হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি হলো আহলুল বাইত আহলে বাইত উনি কি আহলে বাইত কি বা আহলে বাইত কারা এই সম্পর্কে এখন আমি আপনাদেরকে কিছু বলার চেষ্টা করব আহলে বাইতের উপর mohabbat রাখা একজন ईमानদারের জন্য আবশ্যক ঠিক কি না আহলে বাইতের mohabbat রাখা ईमानদারের জন্য কি আবশ্যক গভীর মনোযোগ দেন কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইউরিদুল্লাহু লিয়ুযগিবানকুম রিজ আনকুম রিজ সাহালাল বাইতি ওয়ায়তাহ হিরকুম ইচ্ছা করেন যে আহলে বায়তের কাছ থেকে নাপাকি দূর করে দিতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তাদেরকে পুত পবিত্র করে রাখতে তাদেরকে পুত পবিত্র করে রাখতে বলে কিভাবে এইবার আমি আপনাদের কাছে বিস্তারিত কথায় যাচ্ছি আহলে বায়েদের কথায় আসবো আহলে বায়েদকে আল্লাহ সমস্ত খারাপই থেকে হেফাজত করবেন সমস্ত নফাকি থেকে হেফাজত করবেন সমস্ত গোস্তাকি থেকে হেফাজত করবেন আহলে বায়েদের একটা সামান্য ঘটনা আমি আপনাদের কাছে বলে তারপরে ইনশাল্লাহ মূল কোথায় যাব আমার বাবাজিরা একটা কিতাব উর্দু কিতাবের মধ্যে আমি পড়েছিলাম একটা ব্যক্তি একটা মদের দোকান ছিল কিসের দোকান কোন কারণ বসত ওই ব্যক্তিকে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হয় জেল হাজতে নিয়ে যাওয়ার পর ওই ব্যক্তির পাশে ওই ব্যক্তির বড় একটা শাস্তির রায় হবে আমার যেরকম মনে আছে বলছি বাবা ওই যে যেই রাত্রিতে রায় হবে ওই রাত্রিতে ওই আপনার জেলখানার বড় যে পুলিশ কর্মকর্তা তাকে আল্লাহ নবীর স্বপ্ন দেখাইলো স্বপ্ন দেখাইয়া বলে ওই ব্যক্তির নাম হল আব্দুর রহিম স্বপ্ন দেখাইয়া বলে ওরে জেলের বড় কর্মকর্তা তোর জেলখানার মধ্যে আব্দুর রহিম নামে আমার একজন দোস্ত আছে তারে তাড়াতাড়ি জেলখানা থেকে সার দে আল্লাহ রসুল তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করলো কারণ কি আমার তো কোন আমল নাই আমার কোন এক আমল নাই ও আমার মনে হয়েছে এই ব্যক্তি একটা হত্যা করেছে মার্ডার করেছে মার্ডার করার কারণে এই ব্যক্তিকে জেলখানায় হাজতে আসতে হয়েছে আল্লাহর নবী স্বপ্নে দেখানোর পর জেলার ডাক দিয়া কাবদুর রহিম তুমি খুন করিয়া জেলে আসলা জেলে আসার পরে আল্লাহর নবী তোমার মতো একটা খুনির পক্ষে কিভাবে উকালতি করলো বলে তোমার আমল কি আমার কোন আমল নাই বলে কোন না কোন আমল কি বলে তেমন কোন আমল নাই মদ ব্যবসায় আর কি আমল থাকতে পারে তবে আমার একটা কথা মনে বললো বলে কি আমার এই জায়গার মধ্যে ব্যবসা পাড়া ছিল বিভিন্ন নারীদেরকে এখানে আনা হতো ব্যবসা বাণিজ্য করা হতো আমার এই জায়গার মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল ওই বৃদ্ধা মহিলা মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুন্দরী যুবতী নারীদেরকে এই জায়গার মধ্যে আনতো একদিন একটা সুন্দরী কন্যাকে আনা হলো সুন্দরী কন্যাটা অনেক সুন্দর ওই কন্যাটা খাবার অভাবে বিক্রয় করতে পারছে না খাবারও পাচ্ছে না বৃদ্ধা মহিলা গিয়ে বলল তোমার আমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো যে এই জায়গার মধ্যে গেলে তোমার খাবারের অভাব হবে না তোমাকে অনুদান দেওয়া হবে সৎকা দেওয়া হবে না তোমাকে সাহায্য করা হবে না বরং তোমাকে টাকা পয়সা দেওয়া হবে বলে কি কোথায় তো নিয়ে গেল ওই জায়গার মধ্যে নিয়ে আসা হলো আমার বাবাজিরা মদ পান করলে মানুষ পাতাল থাকে একটা মদ করের সাথে ওই সুন্দরী কন্যাটাকে ডুকিয়ে দেওয়া হলো যখন ওই নাপাক অবস্থার মধ্যে লিপ্ত হতে লাগলো 
ওই মহিলা তার চিল্লা দিতে লাগলো চিল্লাইতে চিল্লাইতে ওই মধুর তাকে ছাড়তেছে না এই চিল্লানির আওয়াজ শুনিয়া আব্দুর রহিম মদের ব্যবসায়ী দৌড়ায় ওই রুমে যায় রুমে যাওয়ার পরে কি হইল ওই মহিলাটার কান্না দেখিয়া জিজ্ঞাস করলো তুমি কে কয় আমি অমুক জায়গা থেকে আসছি বলে কি কারণে আসছো বলে একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার সম্পদ দিবে আমার খাবারের ব্যবস্থা করবে বলিয়া পোষলা এই জায়গার মধ্যে নিয়ে আসছে আমি এই কাজের জন্য না তবে আর একটা কথা বলে রাখি রে ভাই আমার এই কেবল একটাই পরিচয় না বরং আমি একজন আউলাদের আব্দুর রহিম ডাক দিয়া আমি মদের ব্যবসায় মদের ব্যবসা হওয়া পরেও আল্লাহ সাথে সাথে আমার হাতের মধ্যে একটা ছুরি ছিল ছুরি নিয়া ওই মদ করে আমি ডুকাইয়া দিয়া সাথে সাথে মদ খুরটাকে আমি হত্যা করে ফেলি সুবাহ আমার বাবা জিরা যে কথা বলছিলাম অপবিত্র করবে না এদেরকে অপবিত্র রাখবে না এখন বাবা জিরা আহলের বাই উৎকার সম্মানিত আমার বাবা জিরা আমার গভীর মনোযোগ দেন একটা হাদিস আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে হাদিস শরীফটা মুস্তাদ আহমাদের মধ্যে এসে তিরমিজির মধ্যে এসেছে তিরমিজির মধ্যে তিন হাজার আটশত একাত্তর নম্বর হাদিসের মধ্যে আনা হয় একদিন আমার আমার কিনারায় অবস্থান করছিলেন বলে একলানি বলে না বলে কাছে কে ছিল বলে আলী কাররাম আল্লাহ ছিল বলে শুধু কি আলী ছিল বলে না বলে সাথে কে ছিল বলে খাতুনে জান্নাত সাথে মাতু জোহরা ছিল কোন সুবাহ বলে শুধু কি ফাতেমা ছিল বলে না বলে আর কে ছিল বলে জান্নাতের যুবকদের দুই সর্দার হাসান এবং হুসাইন ছিল কয়জন একজন হলো আলী আর একজন হলো আর একজন হলো ফাতেমা আর একজন হলো হাসান আর একজন হলো হুসাইন আলাইকিমুসালাম এই চারজন মানুষ ছিল এখন আল্লাহর নবী কি করলেন দেখেন তাদের কিনারায় উম্মে সালামা আমাদের আম্মা যান কিছু খাবার বানাইলেন তারা খাবার খাইলেন তারা ঘুমাইলেন একই চাদর নিচে ঢুকলেন ঢুকার পরে অন্য রায়তে আছে আল্লাহর নবী চাদরে দুই কিনার দিয়া দুইটা হাত আল্লাহর দিকে উঠে আল্লাহর সালাম <laughs> 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 <laughs>